Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, dia de Brasileirão 2019, 22 rodada com três jogos. O Goiás ganhou do Cruzeiro na estreia do Abel, 1 a 0 Goiás, parabéns ao Goiás, se distanciando da zona do rebaixamento. E quem merece estar na zona do rebaixamento tem que continuar na zona do rebaixamento. Tivemos o outro jogo, a vitória do Fortaleza em cima do Botafogo, estreia do Rogério Ceni parabéns Rogério Ceni voltou para onde não deveria ter saído, cometeu um erro, mas conseguiu voltar a tempo de ser feliz. E o outro jogo que tivemos foi Havaí e Bahia. E é este jogo, Havaí e Bahia, que o Resenha com Magalhães vai fazer o seu comentário. Então vamos lá, meu amigo torcedor do Bahia, do Havaí, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, compartilhe, coloque o seu comentário, divulgue, porque isso vai ajudar o nosso canal. Então vamos lá, galera. Placar do jogo. Havaí 0, Bahia 2. Bahia fez dois gols no primeiro tempo. Com isso, se eu não tiver enganado, o Bahia está no G6 com 22 pontos. Isso, 22 pontos. Parabéns ao Bahia, parabéns ao Bahia, parabéns. Mas, meu amigo torcedor do Bahia, eu só não estou mais feliz com o Bahia. Ganhou? Ganhou. Está no G6? Show, estou torcendo para o Bahia. Só não tô mais feliz e vocês sabem por quê. Você, meu, meu amigo do Bahia que acompanha o canal, você sabe por que eu não tô feliz. Não tô totalmente feliz. Você sabe por quê? Eu tenho certeza que você sabe por quê. Se eu quisesse, eu nem falaria, porque vocês vão entrar no comentário aqui e vão dizer o porquê que eu não tô completamente feliz com essa vitória do Bahia. Mas vamos lá, eu vou falar assim mesmo. Eu sei que eu vou tomar uma pedrada de alguns torcedores do Bahia, mas... Eu não vou ficar calado. Não vou ficar calado. Eu estou torcendo muito para o Bahia chegar a Libertadores. Muito. Porque tem time para isso. Mas eu não vou ficar calado. Toda vez eu reclamei, vou continuar reclamando. Por quê? Se é um time que não tem condições, eu vou entender. Havaí, o Botafogo, a Chapecoense, o CSA. Agora, o Bahia, eu não admito o Bahia fazer o que fez no segundo tempo. Não admito com o time, com a qualidade que o Bahia tem. Não, não vou admitir nunca. Você pode ficar chateado comigo. Uma galera do que importa o resultado. Pra mim, não. Pra mim, não é só o resultado. Pra mim, não é só o resultado. Se você jogar mal e ganha, uma hora a sorte vai embora. Aí tu vai começar a perder e não vai ter como resolver o problema, porque você acostumou a jogar mal. Não é que o Bahia jogou mal. Mas vocês sabem o porquê da minha reclamação. Mas vamos lá. É, primeiro tempo. Havaí marcou muito mal. Havaí marcou muito mal. O Havaí deu um espaço entre a zaga e o meio de campo que o Bahia deitou e rolou. Deitou e rolou. Deitou e rolou. O Arthur por um lado, o El pelo outro, deitaram e rolar, rolar. O Elber estava caindo nas costas. Dos, dos volantes de frente pro, pro zagueiro é porque o, o, o Moisés não tava subindo muito, mas o Paraíba tava, tava subindo muito, então quando ele caía, que o Arthur caía pro meio, o Nino passava, ou seja fez uma grande partida fez a bola circular, bate palma achei legal, ele começou com o Guerra começou com dois volantes e o Guerra na armação, o time ousado para frente jogando com autoridade na casa do, do Havaí, se impondo dizendo, eu sei que a casa é tua, mas o meu time é melhor, é, não menosprezando, e o Havaí queria atacar, mas o Havaí deu, deu esse passo errado, o Havaí no primeiro tempo marcou muito mal, e você vai marcar mal um time com qualidade técnica, porque os volantes do Bahia sabem sair jogando, o Guerra é um cara que está pegando ali ritmo, ficou parado um tempão no Palmeiras, mas vem pegando ritmo, vindo. é um bom jogador de armação ali, 
o Arthur, o Elbio com muita velocidade, o Gilberto ali na frente, ou seja, o Nino Pareba chegando com muita qualidade também, com velocidade. Então o Bahia fez um bom jogo, fez um bom jogo, fez dois gols logo na, na sequência, fez um com o Elbio e depois o outro com o Nino Pareba que bateu ainda no... no no jogador do Havaí, e entrou, fez as coisas com a diferença de cinco minutos de um para o outro, acho que no máximo, mas o, mas, mas o Bahia se impôs no primeiro tempo, o Havaí muito perdido, não conseguia tocar direito a bola, o Barbieri tirou alguns jogadores do meio ali do Bahia, de mais criação, e colocou jogadores de mais qualidade, mas como o, o, o Havaí tinha ganho os jogos com esse estilo, ele deixou, mas ele tirou um pouco, ele, 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 ele preferiu a força do que a qualidade, Nesse jogo ele precisava de, de, de qualidade para bater de frente com o Bahia. Então ele deixou só na força e na marcação não adiantou. Então o Bahia aproveitou bem, foi muito inteligente, o Bahia mas muito inteligente, é, aproveitou o espaço que estava ali, é, 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 trocando passes rápidos, um, dois rápido saía de trás com velocidade, fazia essa bola geral, ou seja, o primeiro tempo foi um bom jogo do Bahia do que eu gosto de ver do Bahia, do que a gente sabe da capacidade do time do Bahia, aproveitando as oportunidades. O Gilberto puxa sempre dois, três com ele, abrindo espaço para os colegas. Gostei do, do que vi no Bahia no primeiro tempo e mereceu, e mereceu é, é, a vitória no primeiro tempo. O Havaí até deu uma melhorada no final do primeiro tempo, deu uma melhorada, mas mesmo assim o Havaí ficou um pouco com medo de avanço, tomo mais um, ou seguro, vou, vou com esses 2 a 0 nas costas para o intervalo e tento no segundo tempo fazer alguma coisa. Foi isso que o Barbieri fez, ó, a gente deu uma melhorada, mas vamos segurar, vamos ver se a gente, se a gente não toma mais gol, segura aqui e no segundo tempo a gente tenta, muda alguma coisa, então, Bahia, parabéns no primeiro tempo. Agora, meu amigo torcedor do Bahia, que eu sei que você está muito feliz, como eu estou feliz, você pode ter certeza de coração, eu estou feliz. Eu estou feliz pelo Bahia estar no G6. Porra. Mas no segundo tempo, filho, o Bahia teve Uma chance lá que o, o atacante dividiu com o goleiro, o goleiro deu um bicão pro meio de campo, a zagueira do Bahia entrou fazer um gol do meio de campo, e depois uma bola no finalzinho com o Fernandão. Pô, o Bahia ficou o, tempo, o segundo tempo inteiro atrás. E não me vem falar, ah, Magalhães, é que o Havaí pressionou. Meu amigo torcedor do Bahia, se você achar que o seu time, que o time do Bahia, não tem capacidade de tocar a bola, mesmo o Havaí em cima de você, e sair jogando, então o Bahia não merece ir para a Libertadores, com todo respeito ao Havaí. Na minha opinião, se o Bahia quisesse, toda vez que o Bahia teve a bola, o Bahia ia conseguir jogar, mas o Bahia não quis jogar. E eu vou te dizer mais porque não quis jogar. O Bahia estava fazendo uma linha de cinco no meio de campo, quatro atrás, só o Gilberto na frente. O que, que o Roger fez o time fazer? Isso me irrita, meu amigo todo do Bahia, isso me irrita sem necessidade. Filho. Sem necessidade. O que, que ele estava fazendo? Ele pegou o Arthur com muita velocidade de qualidade, o Elber com muita velocidade de qualidade, e fizeram os caras marcar o lateral do Havaí. Ele me tirou o Guerra e botou o Ronaldo com três volantes. Ele ficou três volantes no meio, para congestionar o meio. Os dois atacantes indo até a linha de fundo para marcar o lateral, só o Gilberto na frente. Porra, o Roger queria atacar? Ele queria sair no contra Ah, Magalhães, não, ele fez isso para sair no contra-ataque. Mentira, mentira. Se o Roger faz isso para querer sair no contra-ataque, ele ia deixar pelo menos um dos dois caras de velocidade na frente. Ele ia fazer uma marcação com duas linhas de quatro. Ele ia e fazia rodízio. Deixava o Gilberto lá. Num determinado momento ele puxava o Arthur. Ficava o Arthur e o Gilberto na frente. E fazia uma linha de quatro atrás. Fazia dois aqui e uma linha de quatro aqui. Com quem? 
os três volantes e o Elber. Num outro momento, para descansar o Elber, ele colocava o Elber na frente junto com o Gilberto, puxava um lateral, um, um, um volante, para ocupar o lugar do Elber, aí ia puxando e recuava o Arthur. Ou seja, ele ia sempre sempre ia ter um cara de velocidade com o Gilberto na frente. O que, que ele ia fazer? Ele ia segurar pelo menos três jogadores do Havaí. Ele ia segurar, no mínimo, os dois zagueiros e um volante. Porque se deixa no mano a mano os dois zagueiros com o Gilberto e o Arthur ou o Elber e sobe uma bola, eles iam tomar outro gol. E eles estavam todos dentro do campo do Bahia. Então o Bahia, você não me leva no mal não, meu amigo torcedor do Bahia, que está feliz... Não vai gostar do que eu estou falando. Pô, mas foi covardia do Roger. Covardia do Roger. Porra, ficar o segundo tempo inteiro atrás, o inteiro atrás, e não sai. Não é que não pôde sair. Uma coisa é o time adversário te pressionar e você não ter a capacidade de sair. O que não aconteceu. O que não falta ao Bahia é capacidade. O que faltou ao Bahia foi coragem e ousadia. E eu vou te dizer, e é do treinador, eu gosto muito do Roger, estava dando um grande trabalho, mas isso me irrita. É por isso que os treinadores brasileiros são reconhecidos como retranqueiro. O que não era na época de 80. Na época de 80, os treinadores brasileiros, nego reclamava até que o futebol brasileiro não sabia marcar. Só quem sabia marcar era a Argentina. O futebol argentino sabia fazer uma grande marcação. E isso aí é típico futebol do segundo tempo de retranqueiro e o pior, que nesse segundo tempo não foi nem aquilo não, vou recuar, porque eu estou ganhando de 2 a 0 vou recuar, e vou sair no contra-ataque o Roger abdicou do contra-ataque, quando você bota os teus dois atacantes de velocidade para marcar o lateral do adversário, você não quer contra-atacar, você só quer se defender e segurar o resultado com todo o respeito que a gente tem o Bahia com todo, com todo o respeito que tem o Havaí desculpa, com todo o respeito que eu tenho o Havaí Todo respeito mesmo. Brigou, lutou. Foi uma injustiça o Havaí não ter feito pelo menos um gol, cara. Foi uma injustiça. Pelo que o Havaí batalhou, merecia pelo menos um gol. Pelo menos um gol. Pela dedicação, pela ousadia, pela, pela tentativa. Então, isso, meu amigo torcedor do Bahia, me irrita, porque eu respeito muito o Bahia, gosto muito do Bahia, tô torcendo muito pro Bahia chegar a Libertadores ano que vem. Agora, pô, pelo amor de Deus, você acha normal, meu amigo? Mesmo você é feliz, você é feliz, você tá feliz, meu amigo, torcedor do Bahia, por mais um triunfo, mais um triunfo, ganhou o jogo, mais um triunfo, tá no 16, tem um bom time, joga bem quando quer, pode ganhar jogando bem, tinha necessidade hoje, pode fazer uma linha de 5 ou atrás de 4, pegar seus dois atacantes pela ponta, fazer marcar lateral, deixar só o Gilberto ali na frente, que não adiantava, e quando pegava a bola, não tentava contra-atacar nunca, você acha mesmo, meu amigo torcedor do Bahia, que o Bahia não tinha condições de ficar com a bola jogando contra o Havaí? Se você acha que o teu time, que o Bahia não tinha condições, amigo, na boa, você não leva fé no seu time. Você, ah, aí você tá achando que o Bahia tá em sexto lugar na sorte. E não é. O Bahia tá no sexto lugar na qualidade. O Bahia é um dos melhores times do país, sim. Hoje é um dos melhores times que tá jogando futebol legalzinho. Jogar atrás é uma coisa. Eu também não gosto. Mas entendo, você fez 2x0 fora de casa contra o Havaí. 2 a 0 legal. Você sabe que o time adversário vai vir para cima de você. Pô, e você não arma o seu time para contra-atacar? Você arma o seu time para se defender o tempo inteiro? E ficou provado. Ele, o, o, o Bahia não quis atacar no segundo tempo. Porque, vou falar de novo, para depois você não aqui no canal e ficar reclamando. Vou falar de novo. Pegou os dois atacantes de ponta com velocidade e botou para marcar lateral. Aí depois ele... ele e o Arthur, que já estava cansado pô, de marcar lateral. Porque quando pegava o, ba o Bahia pegava a bola e queria atacar, o Elbio e o Arthur estavam mortos. Pô. Ronaldo não ia atacar. Os dois outros volantes também não subiam. Ficou o tempo inteiro atrás. O Nino Paraíba, que subiu muito no primeiro tempo, ficou o tempo inteiro atrás. Meu amigo, 
Você pode entrar aqui no canal, reclamar, falar que ninguém, a torcida do Bahia não vai querer mais assistir meu canal. Tem todo o direito, mas eu não posso ficar quieto Pô, com uma covardia dessa. Não dá, filho, não dá. Não tô desmerecendo o Havaí, não. Poderia, poderia ser qualquer time ali, cara. Qualquer time. Qualquer time. Do CSA ao Flamengo. Do CSA ao Flamengo. O último colocado ali. Deixa eu ver quem é. Chapecoense. O último colocado é Chapecoense. Da Chapecoense ao Flamengo. Qualquer um. Bahia tá ganhando de 2 a 0. Eu, eu ia falar a mesma coisa. A mesma coisa. Você jogar atrás pra querer sair no contra-ataque porque já tá ganhando fora de casa, eu vou entender. Mas você tem que armar o seu time pra sair no contra-ataque. O Bahia não fez isso no momento. Aí não, filho. Fez um grande primeiro tempo, fez 2 a 0 jogou melhor, dominou, aproveitou os espaços, foi inteligente. Agora, o segundo tempo... Pô, desculpa, meu amigo torcedor do Bahia. Tô feliz, muito feliz pelo Bahia estar tá no G6 e pode brigar ali, pode brigar sim pelo G4 para entrar na, na Libertadores direto, tem capacidade para isso, mas desde que queira jogar bola. Se fizer o que faz no segundo, não tomou gol. Ah, Magalhães, mas não tomou gol. Tá, não tomou gol. Não tomou gol. Mas você acha bonito? Ah, Magalhães, é só o resultado. Tá, se você acha que o que vale é o resultado, legal. Agora, não esqueça, é muito melhor você ganhar jogando bem, jogando bola, do que você ganhar abdicando da bola. A bola tá punindo um monte de times. É isso que eu tô falando. E é isso que eu, que eu não quero que aconteça com o Bahia. Eu não quero que aconteça com o Bahia o que tá acontecendo com outros times neste Campeonato Brasileiro, que a bola tá punindo. Se o time não tem qualidade, eu entendo. Agora o time de qualidade do Bahia... Eu não entendo ficar o segundo tempo inteiro só querendo marcar. Juro que não entendo. Mas ganhou parabéns. Estou feliz. Não falei, não. Estou feliz. Eu respeito o Bahia. E é por isso que eu estou reclamando. Porque o time do Bahia não tem a menor necessidade de jogar o segundo tempo inteiro atrás. Pô. Não tem. Ganhou. Ganhou. Legal. Não tomou gol. Beleza. Parabéns. Mas poderia e tinha condições sim de jogar igual jogou o primeiro tempo. E até mais pressão do Havaí, teria. Mas não era para ter abdicado do ataque igual o Bahia atacou. Então, meus amigos, parabéns. Essa foi a minha análise. Quer discordar de mim? Entra aí no canal, comenta. Mas sem ofensa, porque eu estou respeitando o Bahia e muito. Principalmente porque o, o Bahia é um gigante e o time que tem, ele pode jogar com a bola no pé em qualquer lugar desse país. Pensa bem, para depois não chorar o leite derramado. Eu tô avisando. Mas... Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha comigo, Magalhães, tamo junto. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.